இன்றைய விநாயகர் சதுர்த்தி நிகழ்ச்சிக்காக நாம் எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஆவடியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சமையல் கலை வல்லுநர் திரு ரமேஷ் கணபதி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கும் இவர் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே பரிச்சயமானவர் தான் மக்கள் தொலைக்காட்சியில எண்ணற்ற சமையல் வகைகளை மக்களுக்காக செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக இனிப்பு வகைகளும் கார வகைகளும் நம்மளுக்காக செஞ்சு காமிக்க போறாரு அவர் தயாரா இருக்காரு வாங்க அவரை சந்திச்சு என்ன வந்து சமைச்சு காட்ட போறாரு அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்து கேட்டு சுவச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் விநாயக சக்தி அன்னைக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பு நாள்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து பண்டிகை ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்தே வந்து பண்டிகைனாவே கண்டிப்பா ஒரு இனிப்பு இருக்கும் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா விநாயக சகத்தி எடுத்துக்கிட்டாவே வந்து கொழுக்கட்டை வந்து முதன்மைத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இனிப்பா இருக்கு ஏன் சார் இது எப்படி ஆரம்பிச்சது அதை பத்தி சொல்லுங்க அதாவது எப்படி ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு தனிய ஒரு சிறப்பு வ வரலாறு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன வரலாறு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது விநாயகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச இனிப்பு வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோதக பிரியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் விநாயகரை ஓகே இது எப்படி வந்தது இது மோதகம் செய்யும் பழக்கம் நாளடைவில் தழுவி எப்படி வந்தது அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா விநாயகரோட பாட்டி அதாவது பார்வதியோட தாயார் மனவதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இவர் ரொம்ப ஒரு பசி தாங்க முடியாத ஐ மீன் தாங்கவே முடியாது இவருக்கு பசி அப்படிங்கிறது நம்ம யானையை கூட ஒப்பிடுவோம் இல்லை யானைக்கு வந்து எவ்வளோ அதுக்கு உணவோ தீனியோ போட்டாலும் கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஒரு பழக்கம் இருக்குது யானைக்கு தீனி போட்டு மாழாது அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி விநாயகருக்கும் பசி ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்க வந்து மோதகம் அப்படிங்கிறத ஒன்று பண்ணி விநாயகருக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் அது நாளடைவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ அவங்களோட மகள் அதாவது மனவத்தியோட மகள் பார்வதி அவங்களுமே இவருக்கு ரொம்ப மோதக பெரியார் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மோதத்தை குடிச்ச கொடுக்க ஆரம்பித்த அந்த ஒரு பழக்கம்தான் நாளடைவில் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படின்னு வரும்போது மோதக பெரியார் அப்படிங்கிறனால மோதகம் கொடுக்குற பழக்கம் நேவிதியமாக வைக்கக்கூடிய பழக்கமும் வந்தது ரொம்பவே சிறப்பாக சொன்னீங்க சார் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய வகையான கொழுக்கட்டைகள்லாம் வந்துருச்சு ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம என்ன மாதிரியான கொழுக்கட்டை செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்லார் வீட்லேயும் செய்யக்கூடிய பழக்கம் ஒரு ஒரு வீடு அவங்கவுங்க பாணியை பொறுத்து இருக்கு சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு வெள்ளம் அதுக்கு ஒரு சுவை கூடுதலாக இருக்கிறது ஏலக்காய் போட்டு பண்ணக்கூடிய பூரணம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வெள்ளம் அதே ஏலக்காய் சேர்த்து வரக்கூடிய தேங்காய் பூரணம் இதுதான் எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க என் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி ஆகட்டும் வரலட்சுமி விரதம் ஆகட்டும் இந்த டைட்டில் எங்கள் வீட்டில் பண்ணக்கூடிய கொழக்கட்டை என்னென்னா பூ தேங்காய் பூரண கொழக்கட்டை ஒன்று இன்னொன்று கருப்பு எள்ளை வச்சு வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணக்கூடிய எள்ளு கொழக்கட்டை இது எங்கள் வீட்டில் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப காலமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த அதாவது இந்த ஆங்கிலத்தில் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அப்படின்னு எல்லார் மாதிரியும் ஒரு பதிந்த விஷயம் ஆகிடுச்சு அதாவது வாழ்க்கையே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கேலரி பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இது இவ்வளோ சாப்பிட்லாம் இது இவ்வளோ சாப்பிட்லாம் ஒரு அளவு நிர்ணயிச்சு தான் நம்ம இப்போ சாப்பிடவே கூடிய காலகட்டம் வந்துருச்சு சரிங்களா அப்படி பார்க்கப்படல நிறைய நவதானிய குழக்கட்டை பண்ணலாம் விதவிதமான பயிர்களை வச்சு குழக்கட்டை பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து மாறி சற்று கொஞ்சம் மாறி ஒரு ஒரு அதாவது பசங்கள் சாப்பிடவே மாட்டாங்க அவங்க எந்த விதமாக கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா கள்ளப்பருப்பு உளுந்து இதை வச்சு ஒரு கார குழக்கட்டையும் பச்சை பயிர் வெள்ளம் சேர்த்து தேங்காய் போட்டு ஒரு இனிப்பு வகையான குழக்கட்டையை தான் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்க இது ரெண்டு வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு நேவிதியமாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழக்கம் இருக்குது அதாவது கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாவோட அளவும் சரி அந்த பூர்ணம் அளவும் சரி கரெக்டாக நம்ம பண்ணவே முடியாது ஒன்று மாவு மிஞ்சும் இல்லாட்டி பூர்ணம் மிஞ்சும் பூர்ணம் மிஞ்சால் நம்ம சாப்பிட்றலாம் மாவு மிஞ்சால் நம்ம சாப்பிட முடியாது நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு மிஞ்சிடும் அதனால் அதை வச்சு அம்மணி கொழக்கட்டை ரொம்ப எல்லா வீட்டுக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிச்ச ஒரு அம்
ஒவ்வொரு வகையான கொழுக்கட்டையை வந்து செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க முதல்ல நீங்க என்ன கொழுக்கட்டையை செஞ்சு காமிக்க போறீங்க சரி பண்டிகை அப்படின்னாலே வந்து முதல்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸ்வீட் இனிப்பு வகை ஸோ இனிப்புலேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் காரம் நான் ஆரம்பத்திலே ரொம்ப இதாக சொன்னேன் நான் அந்த மூணாவது நேரம் இருந்தால் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சரியா முதல்ல பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு கொழுக்கட்டை ஸோ கொழுக்கட்டை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் மேல் மாவு அதாவது மேல் மாவுங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங் சொல்லக்கூடிய பூர்ணம் கூட நம்ம பண்ணிடலாம் மெனக்கெட்டு பண்ணிடலாம் அந்த மேல் மாவு எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா கொழக்கட்டை பிரிஞ்சு போயிடுது ஆர் முழுக்குன்னு வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் புகார்கள் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக அந்த காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெ அதாவது ரெடிமேடாக ஸ்டோர் பாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது கடையில் அப்படியே மாவு வாங்கி பண்ணிடுறோம் அதுலேயும் வர தான் வருது ஜென்ரலாக நம்ம பேரண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அம்மாமார்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அரிசியை நல்ல பச்சரிசியை நல்ல களைஞ்சி ஊற வைக்க மாட்டாங்க நல்ல களைஞ்சி அதை தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஒரு துணியில் ஆர போட்டுருவாங்க நம்ம கையில் எடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த அரிசி வந்து அந்த ஒரு அந்த பிடிச்ச அந்த அந்த ஈரப்பதம் கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதம்ங்கிறது அதில் இருக்கும் அதை அப்படியே இப்போ நம்ம ரர்ன்னு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடுறோம் ஆனால் அழகாக அந்த உலக்க போட்டு இடித்து அந்த மாவை ஜலித்து அதில் அதாவது மேல் மாவு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான அதை நம்ம அதை அந்த வேறுபாடாக நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பண்ணக்கூடியதும் அந்த மிஷினான ஒரு ஓட்டமான ஒரு வாழ்க்கை பணி நிமித்தம் காரணமாக அங்கே இங்கேயும் ஓடுறனால டக்கு டக்கு டக்குன்னு இருக்கிறத வச்சு பண்ணிடுறோம் இது பண்ணிங்கன்னா இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா குழக்கட்டை அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது தும்பப்பூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் விளை விளையேன்னு இருக்கும் தும்பப்பூ மாதிரி அந்த குழக்கட்டை விளை விளையேன்னு இருக்கும் இன்றைக்கி நான் அப்படி தான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அரிசியை ஊற வச்சு உலர்த்தி இடித்து இடிக்கலை மிஷினில் கொடுத்து திரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் மிக்சிலேயே நீங்கள் போடலாம் டைம் கன்சியூமிங் அதாவது ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதால மிஷினில் கொடுத்து எடுத்துகிறது ஈரமாக அரைச்சி கொடுக்குறாங்க ஈர அரிசி அரைச்சி கொடுக்குறாங்க அது எடுத்திருக்கேன் குழக்கட்டைக்கு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவு இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடுறோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி குழக்கட்டை மாவு பண்ணணும் அதாவது ஜென்ரலாக ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அப்படிங்கிறது சரியான விகிதம் ஒன் இஸ் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மேல் மாவு பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா மேல் மாவு வந்து நம்ம இடித்து யூஸ் பண்ணால் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கொழுக்கட்டை நல்லா வரும்னு சொன்னீங்க வேறு என்னென்ன மாதிரியான பொருட்கள் வந்து தேவைப்படும் கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்க பச்சரிசி தான் மேல் மாவு நல்ல விளை விளையணும் இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ பயன்படுத்துறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி பச்சரிசிதான் அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு காஞ்சிட்டு இருக்கு நான் இதில் அளந்து எடுக்கிறதுனால நான் அப்போ ஒரு கப் ரெண்டு கப் எடுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மூணு கப்பு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஏன் கொஞ்சம் மூணு கப்பு தண்ணின்னா ஒன்றுக்கு மாவு சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கார கொழுக்கட்டையும் பண்ண போகிறோம் இதுவும் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா மூணு போட்டிருக்கேன்னா அம்மணி கொழுக்கட்டையும் பண்ணி காமிச்சிடும் அருமையான நேர்கள் மக்கள் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அவங்களுக்கு அம்மணி கொழுக்கட்டையும் நம்ம பண்ணிடுவோம் எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொழக்கட்டைக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஓகேங்களா குழக்கட்ட மாவில் அந்த நல்லெண்ணெய் சேரும்போது அது ஒரு அலாதியான டேஸ்ட் நெய் அதெல்லாம் வேண்டாம் கடலெண்ணெய் வேண்டாம் நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு பண்ணப்படும் போது அவர் ரொம்ப விட போகிறதுல கொஞ்சம் அந்த சுருண்டு வர்றதுக்காக இங்கே பாருங்கள் ஒன்று சின்ன ஸ்பூனில் தான் பாருங்கள் ரெண்டு அது மாதிரி பூர்ணம் தேங்காய் பூர்ணம் இதெல்லாம் பூர்ணம் பண்ணும்போது கூட ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சேர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட சுவையை தூக்கி கொடுக்கும் சிம்பிள் லாஜிக்கலாம் இப்போ நல்லா தழைச்சி குவிச்சு வருதா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ கரெக்டாக சேர்த்துருக்கோமா இப்போ வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் வச்சுக்கிறேன் இப்போ தலை தட்டி தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் கோபுரமாக போடல ஒன்று ரெண்டு சொல்லி எப்படி வருதுன்னு சொல்லுவோம்னா நல்ல பந்து மாதிரி பாருங்க கடையில் ஒட்டவேலை பாருங்க 
ஒரு சேர் எப்படி வந்துருச்சு நல்ல பந்து மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இதோட பக்குவம் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ அடுப்பை அணைச்சிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நல்லா ஆற விட போகிறோம் இந்த மேல் மாவை நல்லா ஆற விட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி கையால் நல்ல அதாவது நிரண்டி நிரண்டி பெசையிறது அப்படி நல்ல நிரண்டி நிரண்டி பெசாங்கன்னா மாவு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்னு ஸோ இது ஆறட்டும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம அதுக்கு உண்டான இனிப்பு பூரணம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல பச்சை பயிர் இது நல்ல ராத்திரியே ஊற வச்சு நல்ல வடி கட்டியிருக்கேங்க பாருங்கள் இல்லை ஆனால் வந்து ஊறி இருக்கும் பாருங்கள் டிக்கிள்டி காமிக்க பாருங்க நல்லா ஊறி இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப அளவெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு ஊற்றிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம போட்டோம் சேர்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது வச்சிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் உப்பு அதெல்லாம் ஒன்றுமே சேர்க்க தேவையில்லை இது இது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசில் போட தேவையில்லை ஏன்னா இது ரொம்ப சட்டுன்னு குழையக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பயிராக இருக்கட்டும் கடலை பருப்பாக இருக்கட்டும் இல்லையா நம்ம நவராத்திரிக்கு சுண்டெல்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறது இதெல்லாம் சட்டுன்னு குழையக்கூடிய விஷயம் அதே கொண்டைகளில் பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் எட்டு பத்து விசில் விட்டாலும் அது மூச்சு தான் நீங்கள் வேகத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இதை நான் ஓப்பனே வைக்க போகிறேன் நல்ல விசு 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 நல்ல ஆவி வரட்டும் இப்போ திறந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அதாவது எனக்கு சூடு பொறுக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு தொட்டேன் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கையெல்லாம் விட்டுட்டாதீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா உதிர் உதிராக இருக்குது குழையில் சரிங்களா இப்போ இதை இது கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுன்னா நம்ம இதை வடி இருக்குது தண்ணி இருக்குது இதை வடிகட்டிடுவோம் இதை வடிகட்டிட்டு தயவு செய்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்போ ஏதோ நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சூப்பில் இந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க வேஸ்ட் ஏன்னா நம்ம வடிகட்டி போடுறதுல தான் வந்து புரத சொத்து எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது இப்போ இது வெந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் எண்ணெய் ஒன்றுமே ஊற்றலை இது அப்படியே எனக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ தேவைன்னு தெரியும் நான் அவ்வளோ மாத்திரம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதாகிடுச்சா இதோடு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெள்ளை விளையேன்னு துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பூ நல்ல தாரணமாகவே சேர்க்கலாம் அது நீங்கள் தேங்காய் பூ இப்போ நம்ம வெள்ளத்தை வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்க மாதிரி சேர்க்க போகிறோம் எப்படி சேர்க்க போகிறீங்க தான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மேஷரோ மேஷரோ வச்சுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஏன்னா முழுசு முழுசாக இருக்கும் போதே நம்ம வெள்ளம் போட்டோம்னா வெள்ளத்தில் எதுவுமே உங்களுக்கு வேகாது முழிச்சு தான் நிற்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து இது ஓரளவுக்கு நம்ம ரொம்ப போ இது பண்ணலை இந்த பாபாஜிக்கெலாம் பண்ணுறாங்கல்ல மேஷ் பண்ணுற அந்த கரண்டி தான் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தேங்காய் துருவல் போட்டு ஒன்று ரெண்டுமா நான் இதை மசித்து வச்சுருக்கேன் இந்த டயத்தில் நீங்கள் ஏன்னா இப்போ வர்ற வெள்ளம் எல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம் மண் அந்த வடிகட்டுவாங்க தூசி இருக்குதுன்னு இப்போ வர்ற வெள்ளெல்லாம் நல்ல ஒரு சுத்தரிக்க சு ஒரு க்ளீன் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதனால் வெள்ளத்தை நம்ம அப்படியே சேர்த்துருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இது குழ குழா இந்த இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஆற விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் கிளறிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல் மாவு ரெடி உள்ள வைக்கக்கூடிய ஸ்வீட் பூர்வம் ரெடி நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதுவும் ஆறு நம்ம நம்ம பண்ண வேண்டியதான் இப்போ வந்து கொழுக்கட்டைக்கான மேல் மாவும் பூர்ணமும் வந்து ஆறிட்டு இருக்கு அதுக்கு இடைப்பட்ட இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கார கொழுக்கட்டைக்கான பூர்ணம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா கார கொழுக்கட்டைக்கான பூர்ணம் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படும் ஐயா கார கொழுக்கட்டை பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உளுந்து காஞ்ச மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் பெருங்காயம் இவ்வளவுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இது எப்படி செய்முறை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல முத்து முத்தா அழக தனித்தனியா இருக்கு பாருங்க இதை ஊற வச்சிருங்க நைட்டே இதோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் கை கை கைப்பிடியில் சொல்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி கடலைப்பருப்பு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி உளுத்தம்பருப்பு இதை நல்ல மிக்சி ஜாரில் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப மையாக வேண்டாம் கொஞ்சம் ரவ பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துப்போம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் எனக்கு இதுக்கு அதாவது இதுக்கு கணக்கெலாம் சொல்ல முடியாதும்மா உங்களுக்கு காரம் பண்ணும் போதே சமைக்கிறதுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு ரொம்ப
இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா மேல் மாவுக்கும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்குது நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் நீங்கள் கொஞ்சமாக தான் மேல் மாவுக்கு சேர்க்கணும் ரொம்ப கொஞ்சமாக இது போதுமானது இதை நல்ல இப்போ ரவ பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு போதும் அது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு தோசை இது எப்படி இருக்குமோ அந்த கரைசல் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதை நம்ம இப்போ அடையாக பார்த்துட்டு ஆற வச்சு திருப்பி மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடுறோம் இதை இப்போ நம்ம அடையாக பார்த்து எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ஒரு ஓரளவுக்கு தடியாக இருந்தாலே போதும் ஏன்னா இது நல்ல இப்போ வெந்து கொடுக்கும் போது இப்போ நான் நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இதை பூர்ணமாக அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒன்று மாவு உள்ள ஸ்டப் பண்ணிட்டு அதையும் திருப்பி ரெண்டாவது வேக்காடும் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் பச்சை வாசனை அதெல்லாம் ஒன்றுமே வராது நான் இங்கே நல்லா நான் பயன்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு கடலை நான் இருக்குன்னா தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நம்ம கருப்பாக கொஞ்சம் தீயை விடாமல் எடுத்தோன்னா அந்த பூர்ண உள்ள நல்ல சிகப்பாகவே நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா தேவைன்னா இதில் நீங்கள் வந்து தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம் அரைக்கும் போதே நல்ல தே அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் எல்லாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் இது நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் ஆ இது நல்லா இப்படி கையாலே பிச்சு பிச்சு போட்டாலே போதும் சப்பாத்தி பிச்சு போடுற மாதிரி பரோட்டா பிச்சு போடுற மாதிரி ஆற மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அந்த மிக்சியில் விப்பர் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது அரைச்சிடக்கூடாது அரைச்சினா அவங்களுக்கு திருப்பி மாவு மாதிரி ஆகிடும் பந்து மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி இந்த விப்பர் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிரங் கிரங்கன அப்படி திருப்பி அந்த விப்பர் மோடில் விட்டேனால அழகாக உங்களுக்கு பூ மாதிரி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோ நல்லா உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மோடு உங்களுக்கு சரியான மோடு மாவு நல்லா ஆயிடுச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு மாவு வந்து எடுக்கும்போது தான் இருக்குது பாருங்கள் நல்ல பஞ்சு மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது மாவு ஸோ மாவு ரெடி அதாவது இனிப்பு போடணும் மற்றும் காரணம் போடணும் சரியாக தண்ணி நல்லா குதிச்சிட்டு இருக்குது அந்த பாருங்கள் நல்ல தளத்தெல்லாம் குதிச்சிட்ருக்கா இது கரெக்டான டைம் நல்ல ஃபுல் பாயில் வருது அதாவது நுறைச்சிட்டு வருது தண்ணி எடுக்கும் சின்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாவு இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக மோதகம் அப்படின்னு அந்த மோதகமில் வந்து இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்சு அப்படிங்கிறது எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குது இல்லைன்னு சொல்லவும் இதுவும் கிடைக்குது ஸோ மாசத்தில் நான் ஏன் கையில் பண்ணுறது விரும்புவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மோதக அச்சில் நீங்கள் பண்ணும்போது மாவு நிறைய இருக்கும் பூர்ணம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாவோட பிளெண்டாகி அந்த பூர்ண டேஸ்ட்டு கிடைக்காது நம்ம கையில் கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சன்னமாக மெல்லிசாக தட்டலாம் இதில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் திக்காக வரும் அதுதான் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கையில் தட்டும் போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு சன்னமாக வரும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது வைப்போம் இது ரொம்ப ஈஸிங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துனா மடமட மடம் மடன்னு பண்ணிடுறாங்க இது தான் இந்த மாதிரி பண்ணது இதுக்கு சரி மோதகம் எப்படி பண்ணுறது அதையும் காமிச்சிருவோம் நம்ம மாவை தொட்டுட்டு பண்ணுங்கள் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் சில பேர் எண்ணெய் தொட்டுட்டு பழக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது இவங்க இஷ்டம் எது வருதோ அவங்களுக்கு தொட்டுட்டு பண்ணும்போது கையில் ஒட்டாது ஏன்னா பிசு பிசு தான் எனக்கு வெறும் மாவு தண்ணி தானே உங்களுக்கு இப்போ மோதகமும் பண்ணி காமிச்சிடலாம் கையில் ஈஸியாக இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊசிலி மாதிரி இருக்குது நல்லா உளுந்து உளுந்துருக்கு பாருங்கள் இதை இது இப்படி 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 சேர்த்தா வராது நல்லா பார்த்துங்க இப்படி இருக்கா கையில் பிரித்த மேனிக்கு இப்படி நீங்கள் கை இப்படி கோக்கும் போது வரும் அப்புறம் இதை உள்ள தள்ளிட்டு அழகாக அதாவது இனிப்பு குழக்கட்டை மற்றும் கார குழக்கட்டை வாழை இலையில் வச்சுருக்கோம் என்ன ஏன் வாழை இலையோட இது என்னன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் போழி அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழை இலையில் தட்டிட்டு நம்ம தோசை தவாவில் திருப்பி போடுவோம் சரிங்களா அது அந்த வாழை இலையில் அந்த பட்டு வர ஆவி அந்த போழி டேஸ்ட்டே வேறு தாம்மா நீ என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேக்காட்லேயே செஞ்சு காமிப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்காக கார குழக்கட்டையே கீழே வைக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கு மேலே மோதகம் வைக்கிறேன் ஏன்னா மோதகம் வச்சுட்டு மேலே ஜென்ரலாகவே நீங்கள் ஒரே இடம் வைக்கும் போது இன்னொரு சின்ன டிப்ஸு இந்த மோதகத்தை மேலே வைங்க காரத்தை கீழே ஏன்னா காரம் வந்து ஃப்ளாட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அமுங்காது நீங்கள் மோதகத்தை கீழே வச்சுட்டு மேலே இன்னொரு போய்ட்டு வைக்கும்போது மோதகம் சப்பையாயிரும் அதனால் மோதகத்தை மேலே வைக்கிறது பெட்டர் நீங்கள் ஒரே வேக்காடு கொடுக்கும்போது இப்போ காரம் வச்சாச்சு இதுவும் வச்சாச்சு ஒரு இட்லி பானையில் எடுத்து மூடிடுவோம் மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வெந்துட்டோம் அது திறந்தோடனே
அப்புறம் எடுத்து அழகாக பரவாயில்ல வேண்டியது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெந்துருச்சு நல்ல ஆவியம் வருது இப்போ திறந்த தெரியும் நம்மளுக்கு ஆவி எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நான் அந்த இட்லி பாத்திரத்தை மேல் மூடியே கழட்டிட்டேன் நான் சமயத்தில் என்ன அது குழக்கிட்ட வைக்கும்போது இட்லிக்கு அது வேறு விஷயம் இதை மேலே அந்த நாப் வரும் அந்த கழட்டினால என்னென்ன அது குழையாது உங்களுக்கு அதனால் கட்டிருக்கு இட்லி வேணுங்கிறப்ப அந்த நாபை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்றுமா இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வெந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு என்ன அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் பாருங்கள் பழ பழ பழம்னு இருக்கும் அந்த மாவில் க்ளாஸின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷைனிங்காக இருக்கும்போது நல்ல வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அணைச்சிட்டு நேவதியை வைக்க வேண்டியதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இனிப்பு கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு வந்து செஞ்சு காமிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் மீந்து போன மாவில் வந்து அம்மணி கொழுக்கட்டை செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அது எப்படி செய்யறது அதை பற்றி சொல்கிறீங்களா அதாவது இந்த அம்மணி கொழுக்கட்டை பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கொழுக்கட்டையை அது நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் அதை விட்டுட்டு இதுக்கு போட்டி போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அதோட இது வந்து ரெட்டிப்பு சுவையாக இருக்க போகுது அம்மணி கொழுக்கட்டை செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படும் அதை பற்றி சொல்லுவான விஷயமா ஏற்கனவே ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழ அந்த மாவில் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம் சின்ன சின்ன குழக்கட்டையாக கடுகு தாளிக்க பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் தேங்காய் துருவல் எண்ணெய் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கப்படும் இதுக்கும் நான் நல்லெண்ணெய் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேருங்க கொட்டலில் பார்த்தீங்களா மூணே ஸ்பூன் தான் சொன்ன பழகாரம் மூணே ஸ்பூன் தான் நெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கடுகு எள்ளு கொள்ளு கடுகு இதெல்லாம் படப்படம் வெடித்தா தான் அது டேஸ்ட்டே வரும் ஏற்கனவே நம்ம குட்டி குட்டியாக உருட்டி வச்சுருக்க அந்த கொழக்கட்டையை அதில் சேர்ப்போம் அந்த மாவில் கொஞ்சமாக தான் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்ப்போம் திருப்பி ஏன்னா வந்து இதுக்கு நான் என்ன பொடி காரத்துக்கு சேர்க்க போகிறேன்னு நான் சொல்லிடுவேன் மேலே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போதுமான அளவு கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தூள் நான் சேர்க்க போகிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க சாதாரணமாக வீட்டில் இட்லி தோசை மிளகா பொடி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மிளகா பொடி இட்லி பொடி தான் நம்ம சேர்க்குறோம் அதில் ஏன்னா ஏற்கனவே அது உளுந்து கடலைப்பருப்பு அதெல்லாம் இருக்கிறனால சில பேர் வீட்டில் இட்லி பொடி பார்த்தா எள்ளு சேர்த்து அரைப்பாங்க கருப்பு எள்ளு சேர்த்து அதெல்லாம் இருக்கிறனால ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுப்போம் அது இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வதக்கணும் அப்படின்னு அளவுகள் அதை சொன்னேன் உங்களுக்கு பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபேமாக நல்லா இருக்கும் அதாவது நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம குழம்பு குழம்பு அதை எடுத்து அந்த மாவு உருண்டைக்கு நல்ல ஒரு மாதிரி மேலாப்பில் ஒரு மொறுமறுப்பு தன்மை வரும் நல்ல துருவி வச்ச தேங்காய் ரொம்ப அந்த தேங்காய் வதங்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை அது கொஞ்சம் வதங்கி அந்த கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை அதை இருக்கும்போது நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுட சுட சூப்பரான மிஞ்சின மாவில் ஒரு அம்மணி குழக்கட்டை தயார் சிம்பிளான விஷயம் தான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இப்படி பண்ணேனா இதுக்கு மேலே பாருங்கள் அழகாக இப்படி இதை தூங்குங்க கருவேப்பிலையை தூங்குங்க அதான் டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுட சுட நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அம்மணி கொழுக்கட்டை தயார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒரு கார குழக்கட்டை ஒரு இனிப்பு குழக்கட்டை அப்புறம் அந்த மீதமான மிஞ்சின மாவில் ஒரு ரொம்ப ஒரு சுவையான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு அம்மணி குழக்கட்டை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இதை நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் நீங்கள் சுவைச்சு பார்த்துட்டு நம்ம நேர்களுக்கு நம்ம அன்பார்ந்த மக்கள் டிவி நேர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு மூன்று கொழுக்கட்டையுமே வந்து செஞ்சு கடவுள்கிட்ட நெய்வேதியம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து என் முன்னாடி முதல்ல வந்து நான் இனிப்பு கொழுக்கட்டையை வந்து சுவைச்சு காமிக்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம இனிப்புலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இனிப்பு கொழுக்கட்டையில் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த வேர்க்கடலை தான் பயன்படுத்துவா
ஆனால் சார் வந்து இதில் வந்து பச்சை பயிர் பயன்படுத்தியிருக்காரு இதோடைய பூர்ணம் வந்து ரொம்பவே சுவை ரொம்பவே அலாதியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழை இலையை பயன்படுத்தியிருக்கிறதால இதோடைய சுவை வந்து இன்னுமே வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது நினைப்பு கொள்கட்டை அடுத்தது வந்து கார கொள்கட்டைக்கு போகலாம் கார கொள்கட்டையில் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா இன்னுமே சுவை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொன்னார் ஸோ இந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் பயன்படுத்தினாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரொம்பவே வந்து கார கொழுக்கட்டையுமே சூப்பராக இருக்குது அடுத்ததாக வந்து கடைசியாக அம்மனை கொழுக்கட்டை அதாவது கொழுக்கட்டை மாவு மீந்துருச்சுனா செய்யக்கூடிய அம்மனை கொழுக்கட்டை எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் இனிப்பு கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை ரெண்டுமே சாப்பிட்டேன் அதை விட அம்மனை கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்பவே வந்து மென்மையானதாக இருக்குது இந்த கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மாதிரி இருக்குது சார் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் கூட குழந்தைகிட்ட சொல்லி கொடுத்தா கூட அந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க வந்து அழகாக சாப்பிட்ருவோம் மூன்று கொழுக்கட்டைகள் ஒவ்வொரு கொழுக்கட்டையுமே வந்து ஒரு வித்தியாச வித்தியாசமான ருசியில் வந்து சிறப்பாக நம்மளுக்காக செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு விநாயக சகுத்தி அதுவுமா வந்து மூன்று கொழுக்கட்டைகள் சிறப்பாக வந்து செஞ்சு காமிச்சிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிப்ஸ் சொன்னீங்க சமைக்கும் போது இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பச்சை பயிர் அது மாதிரி ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் மக்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் வந்து முக்கியமாக கவனம் செலுத்தி மக்களுக்கு தேவையான பயனுள்ள வகையில் வந்து கொழுக்கட்டை வந்து எங்களுக்காக செஞ்சு காமிச்சிருக்கீங்க விநாயக சக்தி நல்வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் விநாயக சக்தி நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் மக்கள் டிவி நேர் நேர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த விநாயக சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்